狂飙，心跳不得了。你完美善良的外表那么的出挑，到底要用什么身份接近你才好？听不见喧闹，冷漠骄傲，胜任无尽的腔调。我说呢，为什么对阿黛没兴趣？哦，原来你喜欢小可怜这一块。嗯嗯，救命哥哥！嗯，梯子拿下来。哎，你不想怎么优化引擎，整天管这些，我都后悔让你回来了。追女生可不只有补课这一招，你要不要请假给我？你的小网红把你从黑名单拉出来了。他那是欲擒故纵，本少爷分分钟就可以要到他微信，不要把这个当回事儿。厉害，哎，我跟你说小可怜呢，没啥话题。你觉得九千的研发团队怎么样？实费稳重，大姚跟嘴哥在各自的领域技术不错，卡也挺硬核的，小 C。脑洞挺大，就是吧，嗯，就是什么呀？就是你这个顾总，差这么点意思。嗯，是啊，嗯，我没听错吧？顾老板居然承认了，那我应该怎么做呢？很简单，从这儿走出去，站到那儿，跟大家说，你就是男生们的创造者。然后呢？我现在搞的是团队，不是个人崇拜。我需要做的是把大家拧在一起，共同前进。拧在一起，怎么拧？就像你教好人高数那样吗？靠，我可以做到他们做不到的事儿。你这么一本正经胡说八道的样子，我差点就信了。出去吧。喜欢，拿去吧。不是针对你，我是在气顾总。为什么呀？因为他变了。他哪儿变了？你知道我为什么要选择跟顾总吗？
。我毕业的时候，其实可以去 Google 的，但是我选择顾总，是因为那时候，他的一句话打动了我。嗯，他说，我们不但要有中国心，更要有中国行，所以，他想从陪护机器人入手，做让外国人。刮目相看的人工智能机器人，而且你也知道吧，顾总在创业前也特别的牛。我听韩总说，他是华氏集团的首席执行官。嗯，华氏集团是他父母留下的产业，听说顾总大学没毕业就接管了，当时大家都特别不看好他，可是顾总就花了几年的时间，把一家负债累累。马上要退市的企业做到了市值百亿，好厉害啊！后来，顾总说要自己创业。我听飞总说，顾总创业没有拿华氏集团一分钱，所有的启动资金都是自己筹的。你知道我们当时住哪吗？哎，我们当时啊，就在郊区的一间仓库里办公，那个地方啊，连个空调都没有，冬天冷得要死。夏天又热的要死，但是我们很开心，因为我们都为同一个目标而努力。后来公司有了钱，搬到这儿，顾总就变了。怎么就变了？顾总想自创引擎，这就是膨胀了。虽然不否认吧，顾总呢是个技术宅出身，但是懂技术跟学引擎，就是学霸跟学生之间的区别。这有什么区别啊？你听好啊，学霸呢，他能考满分，是因为他够努力；而学生能考满分，是因为卷只有一百五十分，你懂吗？嗯嗯。哼，算了，不跟你说这个了。顾总吧，虽然有几把刷子，但是自创引擎这个主意，顾总是真来不了。不过没关系，我们呢已经替顾总想好办法了。啊，谢谢。好了，我来是跟你说正事儿的。最近有人在网上找个男评委，当我们想要重启这个项目的时候，这么巧有人过来找，不会有问题吗？不会。我知道谁在找。这么难搞吗？卡爷，你这设定了几重啊？三重，但是你们看，又被刷了。嗯，你你你你们这是在聊什么？哦，我们在寻找 non human 引擎的缔造者。non non human 是什么？在那边，一个尚未被商业化的独立引擎，或许可以为小九所用。那它可以解决小九的问题吗？那当然了。他的创始人啊，可是当年全世界都为之疯狂的这无穷组合，好不好？嗯，那又是什么？我为什么要开启这个话题？开国平台，全球最著名的计算机程序算法平台，在二零一零年首届互联网算法大赛上，一个名为“正无穷”的双人组合，带着他们独创的 n o n h u m a n 横空出世，一举拿下百万美金大奖。一时之间，所有大公司都在尽力寻找这两个人，想要买下 Nokia、嗯。但是到第二天颁奖的时候，郑无穷组合并没有出面领奖。他们在世界的互联网上创造了奇迹，惊鸿一瞥之后，就销声匿迹了。十年来，无数极客都想寻求他们的足迹，但都一无所获。嗯，所以呢，顾总想要自创引擎，就必须天降奇兵，非人类是最适合的。为什么不相信顾总可以自己研发出来？相信相信吧。宁可相信从来没见过的鬼组合，也不相信自己的老板。哎，锁定了。武当山
啊，不能啊，报官，又被抓了。啊，原来是您下属在找。当年系统部署之初，我就建立了多重身份验证，用失效模式应对多重身份刺探。哎，兄弟，有点同情你了。怎么说也是互联网之前的一行人物，怎么会那么惨？不行。我得去跟他们说，你们顾总就是非人类引擎的创造者。去吧，我去了。啊。我真去了。大家怎么还不下班？在公司生死存亡的关键时刻，你怎么还有上下班的概念？嗯。不行啊！我再不走，还是来不及了。孩子的事情就不要多问了嘛。这个又可以把这个网络发过来，行行吧？发过来，我跟你说，早点休息，下班吧啊。的事，很抱歉，我不应该对不了解的领域和职业有刻板印象。负责者无罪。呃，我们公司一个女孩进去很久了，能帮我看一下吗？原来你跟我道歉是另有所求啊。啊，没有。如果让你困扰了，我找物业帮忙。没没关系，稍等一下。Bonsoir tout le monde， 我是阿黛，一个用声音和美貌征服你的赛人女主播。相信大家已经知道了，在前三十周的追逐中。
，我拿到了袭绣大典的入场券，但却得知要跟萌萌讲对战。跟萌萌讲相比，我阿黛姐姐就是一个小透明。刚知道的时候，我很沮丧，也想过要退出。但一位对我很重要的朋友，他告诉我。不论是再渺小的人，也可以光芒万丈。一首独一无二的心跳送给大家。气温正在飞速狂飙，心跳不得了。你我没善良的外表那么的出挑，到底要用什么身份接近你才好？隔壁萌萌酱飙高音了，超厉害！哎呀，溜了溜了溜了，我的墙都变了。哎呀，老是唱口水歌有意思吗？也来飙四个八度啊！隔壁的粉丝，请离开我们的直播间，保护我方阿黛。这样不行啊！今天太掉粉了。接下来送大家一首《摇滚狂花》中的歌曲《门》。喂喂喂，摇滚是你的软肋，你这是自杀行为。今天无论是热度还是打赏，接近史上低谷，你得想想办法。现阶段的你和他完全不在一个量级上。最厉害的主播，过奖了。我会重新定义奇秀一姐的标准。不气不气，阿黛，你可是天选之女。嗯、身体不舒服就请假休息，我向来反对毫无效率的加班。好的。哎，谁呀、啊？你居然秒回！那就按照你的时间，周二、周四下班后补课。谢谢老板。是《甄嬛传》吧？还行，我来呗。
。你好，请问找哪位？呃，你好，我是宣发公司的，找主播阿戴谈一下广告植入的事儿。哦，你就是阿戴姐姐之前提到的贾先生是吧？哎，对对对，就是我，就是我。可惜阿戴姐姐今天不在。不在吗？那你把他电话给我，我自己联系就行。电话？那我是不是要连家庭地址都给你啊？哎，可以。阿戴姐姐明文规定了，不接受任何植入的。我看你也不像广告商啊，今天冒充老同学，明天冒充快递，你也算是有心意了，还宣发公司，还不走？需不需要我叫保安呢？直播的小姐姐，老公连看都不看，为什么偏偏找你进公司？你因为他们没来应聘、啊。再猜。嗯，你因为我细心，有耐心。这是他跟你说的。嗯。这种理由，就只有你会信。他从来不招女生进公司，呃，除了一个胡姐。学生时期呢，有很多女孩躲着他，让他减铁。他们懒得搭理，就主动给你补课。而高冷的毒蛇，却对你呵护有加，懂了吧？懂。懂什么？以后我会努力工作，不辜负顾总对我的期待。彻底疯了，你跟顾经理真是绝配。嗯、非要我说的这么明白吗？顾经理对你与众不同哦。所以接下来你该怎么做，知道了吧？以身相许，开玩笑的。别人对你好，你请人家吃顿饭总不为过吧？顾顾总那么忙，可可以吗？那日理万机的，还帮你补习功课呢，对吧？自己好好想想吧。我在你心里，真的与众不同吗？哼，你不肯救山，我就让山来救。记得把这打扫干净啊！看你，姐，我的资料，好，谢谢。等看，嗯，还有多久？马上就好。好嘞。哎呀，我来吧。谢谢你，白姐，客气了。以后这种事情让你们看他们去做。嗨，搭把手的事儿。一白姐啥活都抢着干，比我们这些男孩子还厉害几分呢。是啊，大佐是真有福气啊。他父母怎么样了？婚事定了吗？啊，他父母这两天旅游去了。哦，你说我逼了你这么多年婚，哎呀，真要嫁出去了，我真有点舍不得。我的功劳，您呀就别为我操心了，好着呢。客户快到了吧？资料准备好了吗？都好了。哎，够了，韩先生到了。哦。怎么
你们认识啊？不认识。这位女士跟我的一位朋友很像。<笑>那好，我来介绍一下啊，陈一白，我的在读博士生，也是生命之源蓝绿项目的负责人。一白啊，这位是欧文涵，是国际海洋 NGO 组织的中国区代表，也是蓝绿项目的监管。韩先生，幸会。陈小姐。谢会，不知道陈小姐还有没有其他的名字？比如，不好意思，我失礼了。不过真的很像。啊，我去市教委开个会，至于项目的事情呢，之前我和你们的总负责人沟通过，具体执行呢，就麻烦你和一白了。行。李白呀，欧文那是远道来的客人，要照顾好。放心吧，功劳。韩先生，请吧。这个是我们的计划书，韩先生，请过目。为了更好的沟通，加个微信。不好意思，我不用微信，急事的话可以给我打电话。哦，没有微信，所以你更喜欢用奇秀直播站点私信。嗯，阿黛姐姐，你认错人了。认错人了，嗯，怎么办呢？要不然我问问功劳好了。你想怎么样啊？为什么？什么为什么？为什么约我出来，又把我站点拉黑了？你真的认错人了，我不是阿呆，他是我的一个朋友。编，继续编。事已至此，我再骗你有什么意义啊？我就是替他去见一个。人傻钱多的粉丝罢了，钱多我认，但是人傻，我觉得我们需要更进一步的了解和沟通才值得。那我问问功劳，合作愉快，远。不好意思，我们没有那么熟。如果你不介意的话，可以管我叫陈小姐。那我介意吗？这样啊，我看过您的资料，应该是比我小三岁。你要是实在愿意的话，管我叫一声一白师姐，我也是受得起的。想得美，我就要叫一白，一白，一白，一白。我们开始吧。这是我们的计划书，韩先生可以看一下。刚才您提到原材料的问题，我会跟供应商确认的。那今天就先这样，辛苦了，韩先生。哎，我好饿。对，我说好饿，饿就吃。嗯，我也是这么觉得。走，今天晚上我已经有约了。功劳可是让你好好照顾啊。一个对城市黑暗料理如此熟悉的人，我不相信他让自个饿倒。这么着急，去哪儿啊？心虚了。一白姐，需要给二位订餐吗？哦，不用了，谢谢。你们一白姐说要请我吃饭，对吧，一白姐？哎，煮汤水啊！哎，啊，金换角还有吗？我早给你备着了。<笑>啊。
，我让老马根据你的口味给你多放两片胡椒，待会儿尝尝。那个，其实阿黛是我的朋友。嗯，我知道。阿黛他不喜欢你这款的。那你呢？啊？你喜欢我这款吗？这有病啊！你这么说，应该不是喜欢我，也不是讨厌我，那看来我的机会还是很大的哦。无论你是谁，叫什么名字，都不重要。我很确定，打动我的女人，是能够陪我坐在这儿吃路边摊的。一白，哎，哎，我介绍一下，这是我男朋友大佐。你好，海姐，好，走了。嗯。大姐，喝的你是奶小菜啊？你您这菜有点有点咸啊！哎，你吃都没吃，怎么说咸了？工作上有问题？嗯。刚才那个是你的客户吗？嗯，是的。叔叔阿姨什么时候回来、啊？他们还得过几天。那他们喜欢什么？我好提前准备一下。你怎么不接呀、啊？中介。前两天我陪老王看房子，他把我的手机号都给中介了，这不是一天打好几个。请他吃饭，杰哥应该不会像小 C 一样耍我吧？我是现在开口呢，还是结束了再说？哎呀，怎么说才自然？这道题。是不定式极限，你一定要充分掌握不定式极限的各种算法，比如极限四则运算，还有洛比达法则，明白了吗？嗯。解释数学想考一百分以上，不是什么难题，对自己有点信心。嗯，这么温暖，这么细心。你真的只有对我才这样吗？继续吧。嗯、这三道题，错的是同一个地方，答案你自己在书上找吧。
女士，这里是满月餐厅，是这样的，您定的今天中午十二点的两人位，能准时出席吗？嗯嗯，好，我我知道了。我要不要跟他开口？数到三秒就开口。三、二，你去赴约吧。嗯，完了完了完了，他误会了。呃，我抽中了餐厅的霸王餐，两人位。您要不要一起去？你要是没空也没关系，我一个人能吃两人。走吧。小姐，预定的两人位是吗？预定的。糟了，说漏嘴了。霸王餐，呃，我抽中的霸王餐，餐厅，餐厅帮我预定。两位，请过来。您先看看菜单。嗯，谢谢。在就餐之前呢，请允许我介绍一下本店的特色。每位顾客啊，都要配合我们完成一个小游戏。这个每个的袋子里啊，都有一个小任务，只要完成了就有奖励哦。什么游戏啊？就像他们一样。那你二位再靠近一点。嗯。搞什么？我只想和顾总好好吃顿饭。嗯、要不我们还是换？哇，出道第十九千哎，本店唯一一个十九千哎，太幸运了两位。十九千是要干嘛？请为同伴梳个丸子头。丸子头，鼓励一下，鼓励一下。加油哦！体温正在飞速狂飙，心跳不得了。你我没善良的外表那么的出挑，到底要用什么身份接近你才好？顾总，要不你先看看视频这世界璀璨如星辰，日升又月落，山摇本就生。踏上同一段旅程，扮演不同的身份，谁不是奋不顾身，穷尽各自的。燃烧火，陨落都叫做永恒。努力追，也许不存在的答案。拥抱，即使转身而过的灿烂。多不凡，才能看起来平凡。越孤单，才越。更期待圆满，努力追狂风暴雨后的未来，用自己去拼出理想的图案，就算纸上说再见。